B. Okay, so maksudnya kalau Hai, Assalamualaikum guys Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana So, hari ni kita nak uh, sambung lagi Nak menyelesaikan soalan-soalan SPM 2019 Supaya kamu boleh jadikan soalan ini sebagai rujukan Untuk kamu buat ulang kaji Ok, so hari ni kita masuk kepada soalan nombor 7 So, dalam soalan nombor 7 ini adalah soalan berkaitan tentang tajuk 34 KBSM iaitu tajuk dia adalah garis lurus. Okey, dalam soalan nombor 7 ni pun cikgu pendapat cikgu lah. Dia dah tak ikut sangat pattern-pattern soalan pasir sebelum ni. Tetapi, uh, soalannya masih ke arah yang sama iaitu mencari persamaan garis lurus cumanya dia tak berangkai ok kalau sebelum ni uh, soalan yang melibatkan garis lurus dia mesti berangkai dia mesti ada A, B, C selalunya lah dan ini untuk kali ini dia hanya bagi satu soalan tetapi dia empat markah kan uh, jalan kerja dia banyak sikit lah sebab Uh, dia kena cari beberapa titik supaya kita boleh selesaikan untuk mencari satu persamaan ok baik so kita baca dulu soalan ingat pesan cikgu apa-apa sebelum kita nak mula baca soalan rajah 3 menunjukkan garis lurus PR SQ QT dan ST dilukis pada suatu satah katis diberi bahawa PR dan ST adalah selari dan SQ sama dengan QT sama dengan 10 unit. Okey, jadi di sini cikgu dah colorkan garis lurus-garis lurus yang telah diberikan dalam soalan tersebutlah. Okey, antaranya garis PR. Jadi maklumat kita soalan nak kita cari persamaan garis lurus PR yang lain warna merah ni. Tetapi Masa first step kita nak mula mencari garis lurus PR Selalunya bila kita sebut tentang persamaan ya, okay? Kalau kita sebut tentang persamaan Selalunya cikgu akan ajar student cikgu Kalau dia sebut saya persamaan Benda pertama kita kena tulis adalah Y sama dengan MX tambah C So apa itu M? M itu adalah kecerunan apa itu C? C itu adalah pintasan pintasan Y jadi bila kita tulis dulu uh, rumus tu kita tahu apa sebenarnya kita nak cari ok yang pertama-tama kalinya kita actually nak cari M untuk M untuk garis PR so cikgu tulis kat sini M P Masya Allah Okay, so kita nak cari MPR actually sebenarnya Kita nak cari kecerunan garis PR Okay, kecerunan garis PR Masalahnya dekat sini Dalam kita nak cari M ni Kita tak cukup titik Iaitu di mana kita sepatutnya guna M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 tapi masalahnya titik kita ada satu saja kita tak ada titik R so kita tak boleh lagi cari jadi kita tengok maklumat lain dia bagi tahu apa dalam soalan ni bagi tahu dia bagi tahu diberi bahawa PR dan ST adalah selari itu clue dia jadi kalau satu-satu benda itu dikata satu-satu garis lurus itu dikatakan selari okey Selari maksudnya menunjukkan bahawa garisan itu mempunyai kecerunan yang sama. So kalau dalam kata lain cikgu boleh bagi tahu dekat kamu MPR adalah bersamaan dengan M S T. Okey. So maksudnya kalau cikgu berjaya cari M S T, cikgu terus boleh gunakan dalam MPR. Problem je dekat sini pun masalah yang sama. Kita tak ada titik T. 
So, bila kita tak ada titik T, kita tak boleh nak mencari kecurunan. Jadi, tak dapatlah kita nak mencari lagi MST. So, kemudian kita tengok lagi maklumat yang diberi yang seterusnya adalah SQ sama dengan QT sama dengan 10 unit. Jadi, di sini adalah clue yang diberi oleh soalan ini di mana kita perlu mencari titik T dengan menggunakan maklumat yang diberi. Masalahnya lagi Dia bagi SQ sama dengan QT sama dengan 10 unit Jadi dia tak bagi ST So kita perlu cari titik Q dulu So langkah pertama kita adalah mencari titik Q Okay Cari titik Q So nak cari titik Q dia dah bagi kita 10 unit 10 unit tu bermaksud jarak Jadi kalau nak cari jarak Formula untuk mencari jarak adalah okay, Square root punca kuasa Y 2 tolak Y 1 Kuasa 2 tambah dengan uh, X 2 tolak X 1 Kuasa 2 Ok So sekarang ni kita nak cari titik Q Dengan jarak dah diberi 10 unit Ok, baik. So, kita pun mulalah punca kuasa. So, di sini cikgu wakilkan ini sebagai Ok, kalau kamu perhatikan sekejap eh, maklumat cikgu tambahan, maklumat tambahan Kalau kamu perhatikan di sini Q ni titik dia adalah X8 Sama juga dengan T T pun X8 Tetapi nilai X dia berbeza dia kira X2 lah sini X1 ok jadi kat sini nilainya berbeza maksudnya Q ni kalau kamu tengok X dia di sini dan T ni X dia di sini so nilai X tu berbeza tetapi koordinat Y dia sama Y sebab dia berada di atas landasan satu garis lurus iaitu Y sama dengan 8 jadi koordinatnya adalah <coughs> X8 X yang kedua adalah 8 juga Ok baik sekarang cara untuk kita mencarinya adalah seperti berikut ya. So kita assume ini sebab dia kata Kita cari titik Q kan berdasarkan maklumat ni SQ SQ maksudnya Q ni kita jadikan dia X2 Y2 Ini kita jadikan X1 Y1 So kita pun ambil lah 8 Tolak dengan kosong Kuasa 2 Tambah dengan X Tolak negatif 2 Kuasa 2 bersamaan dengan 10 Ok So punca kuasa kalau kita pindah Dia jadi kuasa 2 So 8 tolak kosong sama dengan 8 kuasa 2 Tambah dengan X Ok X tolak negatif 2 jadi X tambah 2 Kuasa 2 sama dengan 100 Ok kemudiannya 8 kuasa 2 sama dengan 64 Tambah dengan X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 100 X tambah 2 sama kuasa 2 sama dengan Pindah 64 jadi 100 tolak 64 So X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 36 X tambah 2 sama dengan 6 Dan X sama dengan 6 tolak 2 ya. 6 tolak 2 sama dengan 4 So di sini kita dah dapat titik Q ialah koordinat bagi titik Q ialah 4 8 ok, kemudian menggunakan titik Q ini tadi baik, kemudian menggunakan titik Q ini kita boleh guna maklumat yang sama lagi untuk mencari titik T pula, ok Ok, jadi kita akan guna titik Q48 ni untuk mencari pula titik T. Titik T dia cikgu beritahu X8 juga kan. Ok, so sekarang guna unit yang sama lagi 10 unit bermaksud QT. Jarak QT pun sama 10 unit. Jadi, kita guna maklumat QT tu dengan kita ambil T lah so T so kita yang ni kita wakilkan sebagai X2 Y2 sini X1 Y1 kemudian uh, kalau kita tengok di sini 8 tolak 8 X2 kan jadi X tolak 4 kuasa 2 sama dengan 10 ok 
So di sini dia akan dapat Yang ni terus boleh hilang eh, sebab kosong kan Jadi pindah ni jadi kuasa 2 So X tolak 4 kuasa 2 sama dengan 100 X tolak 4 sama dengan 10 X sama dengan 10 tambah 4, 14 Jadi titik T adalah um, 14, 8 Ok jadi kalau kita fikirkan logik lah tadi Titik Q 4 Titik T hujung ni 14 Ok maksudnya nak menunjukkan X dia tu berbeza Ok dah kita proceed terus kepada soalan yang sebetulnya Iaitu di mana kita nak mencari persamaan garis lurus um, ST Ah, maaf lah, bukan nak cari ST Nak cari garis lurus bersama garis lurus PR Tapi sebelum nak cari PR Macam cikgu dah uh, bagi tahu dekat kamu tadi M PR akan sama dengan M ST Sebab apa? Sebab mereka garis lari Ok, so kita pun boleh guna Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 So Y2 dekat sini boleh guna mana-mana pun tak apa Kalau kamu dah decide ini X1 So ini akan jadi Y1 Dan kalau itu dah jadi X1 Y1 So sini akan jadi X2 dan Y2 So Y2 is kosong tolak 8 per dengan Negatif 2 tolak 14 So kita akan dapat Negatif 8 over negatif 16 Jadi di sini kita akan dapat 1 over 2 Ok so kalau sini MST adalah 1 over 2 Maka MPR pun is 1 over 2 Ok so kita boleh teruskanlah kerja kita Untuk mencari persamaan garus Di mana cikgu dah suruh kamu tulis Y equal MX plus C So Y equal to M dah dapat tadi 1 per 2 X tambah C Kalau kita nak cari C C adalah pintasan Y Di mana kita perlu gantikan nilai X dan nilai Y So macam mana kita nak ganti Kita boleh guna titik yang ada pada atas garisan yang kita nak cari ya. contohnya kamu tak boleh calon dia kadang-kadang confuse dia nak guna titik S, nak guna titik T tak boleh, sebab titik S dan titik T dah tak ada kena mengena dengan garis lurus PR dimaksudnya dua garis selari tu hanya yang sama adalah M, tidak sama dia punya pintasan Y kalau kamu perhatikan sini pintasan Y untuk garis PR, yang ni pintasan Y untuk garis ST jadi tak sama, so hanya ada titik P sahaja untuk kamu gantikan, jadi kamu boleh gantikan titik negatif 45 ini ke dalam persamaan 2 per 2, negatif 4 tambah C So di sini kita boleh potong jadi negatif 2 5 equal to negatif 2 plus C So C equal to plus 5 plus 2 And then kita akan dapat C equal to 7 So final answer is Y equal to 1 per 2 X tambah 7 Itu sahaja guys kita nak buat Okay guys So itu sahaja So nasihat cikgu Kalau kamu nak mahir dalam garis lurus ni Pertama sekali Faham konsep garis lurus Faham konsep garis lari Kerana dalam soalan matematik untuk SPM 2020 ni uh, Kebanyakan kita hanya akan belajar dua benda saja Iaitu Macam mana kita nak mencari ke, uh, kecerunan Membentuk persamaan Menentukan pintasan X dan pintasan Y Ok guys jumpa lagi untuk video yang seterusnya Uh, cikgu akan sentiasa update dengan kamu Tentang tajuk garis lurus ni Supaya kita uh, Boleh cuba jawab soalan garis lurus Ok guys jumpa lagi Untuk video yang seterusnya Sekian terima kasih Bye